le passé après notre aujourd'hui, le XXe siècle après toutes les possibilités que les personnes habillent maintenant. Il y a des prévisions pour le futur, mais on sait peu. Qu'est-ce que les stylistes et couturiers du passé peuvent nous enseigner Et plus, les questions qu'on fait sur nos corps, nos sexes, nos souhaits, comme elles changent la mode et comme la mode les change. L'être humain rêve toujours, on rêve dans le rêve maintenant. La belle époque. Ne vous trompez pas, la belle époque a été réellement belle pour les riches et puissantes. C'était une période d'avance scientifique et la croissance du art nouveau. La moralité est un peu moins rigide. La femme démontre plus sa sexualité. Les corsets perdent son autorité. La silhouette est. On a l'héritage de Wolf avec la création de la haute couture. Doucé approche l'art de la mode et point reflect avec l'Est. Première guerre. Le monde est plongé dans les horreurs de la guerre. La femme doit soutenir sa famille. Si les pantalons étaient la représentation du pouvoir, la femme les vête. Les tissus sont plus rares. La jupe diminue. Les vélos transportent les femmes. On a besoin de vêtements plus pratiques et moins décoratifs. Maintenant, on arrive dans les années folles. L'économie se développe. L'économie souffre le crash. Qui est le plus folle sinon la flapper Marie-Louise Brooks vient avec son cheveu à la garçonne. Tissu gesté. La femme montre son corps dans le sport. Le cinéma d'école. L'enfant montre ses compétences dans la couture et dans le commerce. Les robes de style. Les chapeaux cloches. N'oubliez jamais de Chanel. Pas de boutons sans boutonnière. Les robes sacs ou noires révolutionnent autant que les fortes. La deuxième guerre. On voit à nouveau l'homme qui participe dans la guerre pendant que la femme occupe de plus en plus la scène de la grande vie. L'Allemagne veut imposer son esthétique, mais les pays perdent aux idées de beauté de Hollywood de la femme parisienne. La mode vantage vient pour une valorisation au vieux vêtement. Les coûts de tissus et d'autres matériels pour habiller et dessiner à la guerre. Les vêtements sont changeables, ils sont fonctionnels. Chaparelle et son trompe de l'œil, chaque shop, cette femme apporte plus proche la mode et les arts. Après la fin des horreurs, on commence l'âge d'or. Le rêve est revenant pour les Européens. Glamour, les tissus sont beaucoup chers et ils sont utilisés en abondance. New Look, la collection Trohol. Dior et son douceur geste, avec l'administration des Boussac, on voit un boom dans le monde de la couture. N'oubliez jamais les looks de Dior, taille de guêpe, stiletto, les gants pillbox et les chapeaux à lâche bord. On a la silhouette A, H et Y. L'architecture de Balenciaga et ses capacités avec la couture. Les robes trapèzes, Balmain vers les millionnaires. Les jeans révolutionnent les marchés américains. Le jeune dans la mode. C'est le moment que l'Europe paraît être finalement liberté de la misère de conflit. Le jeune a un futur brillant, promis par la course à l'espace. Ici, les stylistes se demandent comment sera le futur. Pendant les rêves de Courrège, Cardon et Rabanne, on voit Mary Quinn comme le leader de la nouvelle façon de vendre les vêtements. Twiggy est l'esprit des merveilleux et terribles côtés du consumérisme. Flower Power il y a une révolution culturelle. Les personnes sont énervées sur les chemins que les monde est. Flower Power, Glam Rock. C'est le moment de voir la diversité des cultures et l'appliquer dans la mode. Yves Saint Laurent est le nom pour définir transgression. Les smoking, la collection Afra, Opium. Les prêts à porter au un pouvoir aux yeux de tous. Hypermodernité, néo-tribalisme, punk, yuppies, new romantic, c'est l'arrivée des japonais à Paris. Il est heureux d'être pour Le punk vient avec sa rébellion. 
Vivienne Westwood veut donner quoi au compte futur Sex, bubble up. Les Youpi sont un style de vie diffusé aux États-Unis. Argent, marque, succès et pouvoir. L'hédonisme des New Romantics. Vivre grandement, mais avec l'argent toujours. Les Japonais apportent une nouvelle manière de penser. Kawakubo, Yamamoto, Miyake. Mondialisation. Supermodel, Sex Self, Lux, Pouvoir, Versace, Madonna, Donatella, Linda Evangelista, Kate Moss, Realisme Carmen, Heron Chic, Minimal Chic, Tom Ford, Grunge, Alexander McQueen, Gisele Beachy, Congo Merhade Lux, Mark Jacobs, Mutia Prada, It Girls, High Low, Fast Fashion, See Now, Buy Now, Burberry, Uber Model, Horse Walk, Valentino, Gucci, Louis Vuitton, Puma, Nike, Adidas, Kenzo, Betemos, Balenciaga, Lagerfeld, Chanel, Dior, Yves Saint Laurent. La mode est autophagique. Elle se détruit et après retourne plus fort qu'avant. Elle peut montrer les meilleurs et les pires de l'humanité. Nous faisons partie de ces mondes. On peut seulement rêver sur le futur de la culture. Mais nous sommes ici dans la journée. Quel est votre rêve